pareció curioso es que quien salió después del partido a, a decir que sí que tenía que dar el gol fue el propio Tony Cross, que yo creo que hizo un partido espectacular, que es un futbolista que siempre habla, que nunca, bueno, siempre se sí. moja, o sea, nunca se calla nada, pero me sorprendió que dijese que tenían que haber dado gol, porque bueno, luego hay una acción en la que Brahim se lesiona, en la que sí. el Leipzig no tiene el balón fuera y se organiza una, una ocasión clara, pero es la primera parte del Madrid en algo parecido tampoco tiene el balón fuera, y sin embargo Cross se volvió loco, entonces me, me sorprendió que una acción que yo creo que todos veíamos que era un fuera de juego posicional, que el mismo Luli lo contó, incluso Thierry Henry en la en la televisión creo fue inglesa, lo explicó muy bien, que creo que sí. lo dijese así en público, ¿no? De que tenía que haber sido gol. Bueno, pues si, si tú ves que es gol, vale, pues muy bien, muy bien. Pero de eso a decir que es un robo, puedes dar un gol. Pues bueno, puede ser gol. Esto es la discusión. Lo que sí tendría que pasar siempre, claro, me gustaría, fíjate lo que estoy diciendo, que como es una decisión que toma el VAR, porque en el campo es imposible que lo veas, sí. que lo explicaran, que lo explicaran. Porque ahora te, te, hago, te hago la variante. ¿Cómo me explicas a mí los tres penaltis que le hacen al Real Madrid el Metropolitano? Que lo expliquen los del bar. ¿por qué ni siquiera van a ver los tres? ¿Por qué no van a verlos? Es un ejemplo. O sea, ¿Por qué no vas? Claro. Es que ni vas a verlo. Ni vas a verlo. ¿Por qué? Porque es un arbitraje político. Te das cuenta que siguen manejándolo igual. Yo juzgo lo que quiero, pero como no quiero que... Eh, eh, ha habido un gol del Atlético María anulado, bien anulado, con, molestando a Nurin, empujando y delante del Atlético María. Hablo del Atlético María, eh, que es del libro que lo anulen. Ahora, ya con eso ya se permite todo, ya un arbitraje político para que eh, Simeón y Atlético Marín no hagan comunicados. ¿Esto qué es? Tres penaltis como una casa que todos los atléticos reconocen que sobre el de Bellingham es de libro, no se pita y ni se va al bar. Y le están diciendo a Ancelotti que le sacan tarjeta amarilla. Vaya usted a verlo al bar. Si va usted a verlo al bar, pita penalti. Dice, no, 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 no se pita. ¿Ha visto cómo es un arbitraje político? El bar se utiliza solo cuando interesa. Cuando no interesa, no se pita. Entonces, ¿para qué está el bar? Solo, a igual lo de siempre, pito lo que quiero. Pito lo que quiero. Y sabes claro, que encima claro. después hay una sala bor negra que están ahí tomando decisiones que le dicen al bar, al bar blanco, al bar que está al final del partido. No digas nada. Con lo cual, ¿para qué está el bar? Hay un poder fáctico detrás en el cual está Clos Gómez, hablo de España. Pero en Europa que lo expliquen, porque solamente que los ámbitos del bar de, de ayer lo explicarían. Si hay falta al uno le empujan, lo que sea, que digan. Que es, dice que los es gol. Bueno, pues, que, pues si es gol, vale, pues podría ser gol. Eh, pero de esto a decir que es un robo, ¿ha visto? Cuando el Madrid, en cuanto hay una decisión que no le perjudica, es que es un robo. Es la envidia. Al final es la envidia. Siempre es lo mismo. La envidia. Roba el Madrid. Si el Madrid todo lo que hace después del partido ya no vale para nada. Ya es robo. Te das cuenta porque sí. es la envidia. Es la envidia. Pero es que esto no lo digo. Lo digo objetivamente porque el Madrid sabe que es, admirado, es envidiado y envidiado siempre. Y dice, ahora ya se ha llegado a unos límites. Porque te digo, como tú lo sabes, nunca el Real Madrid había estado enfrentado a la UEFA, a la Federación, a la Liga, a Dazón a Movistar, es decir, a todos los comentaristas de las teles, que son los que, que hace la gente que al final no escucha a los comentaristas de la tele, quita el volumen y pone otra cosa, porque no los escucha, claro. no los escucha, directamente no se escucha, porque es, es vomitivo, o sea, es vomitivo, de verdad, total, es alucinante. Total, totalmente, y claro. encima, encima en los programas que son pre o post partido, también lanzan puitas a Madrid, porque yo estuve viendo a, a Juanma Castaño, ¿no? que empezó el programa Eso. diciendo, bueno, vuelve la Champions, esa competición que algunos quieren destruir, aunque les dio la gloria, es un claro... Eh, una clara puya al Real Madrid, pero dices, ¿por qué dices eso cuando obviamente Real Madrid no quiere destruir la Champions, quiere crear otra competición que mejore el fútbol a, a nivel mundial? Pero claro. no, no, pero eso, eso es el que el Madrid, Ben Richard, pues, consejero delegado de la Superliga, tú sabes que fue a reunirse con Ceferín porque, porque para negociar y decir que, 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 que queremos estar dentro, que se puede hacer dentro de la UEFA, claro. hay que hacer una condición más interesante. Porque lo decimos siempre, ¿qué negocio es este? Porque el negocio, el fútbol es una industria y es un negocio como todo. O sea, nadie va a perder dinero aquí. Quiere dar espectáculo y ganar dinero. O sea, no perderlo, por lo menos. El fútbol no es que gane dinero, pero no perderlo. ¿Por qué una competición solo tiene interés a partir de febrero o de marzo? Que me lo expliquen a mí. Empieza en septiembre y la Liga no tiene interés todo el año. ¿Por qué la Champions solo interés, interesa ahora? Ahora, empieza, empieza a interesar. Porque ni siquiera ayer el Copenhague es un trámite que lo ves, vale, hasta que no se enfrenten los grandes de verdad, si el Copenhague fuera un grande, por supuesto que te puedes hacer un grande, pero no lo eres. El Leipzig tampoco es un grande. ¿Por qué la Champions interesa a partir de marzo? A partir de marzo interesa. Sí. ¿Por qué? Es dice, un negocio que, claro, por eso solo, solo sacas 3.800 millones en vez de 5.000, porque solo interesa marzo, abril y mayo. Fíjate, un negocio que solo interesa marzo, abril y mayo. Claro, lo demás son el dinero. Dice el Real Madrid lo que dice, el Barcelona y, y muchos grandes que se borraron por razones políticas. Dice, es verdad, es que en septiembre y un Madrid Liverpool en octubre y un Madrid Bayern en noviembre, liguilla, o sea, ligas, que haya también pequeños por grandes. No que los grandes solo se ven las caras en octavos. Sí, el Madrid tuvo un grupo con el Nápoles, ya está. 
y ahora hasta marzo no tiene hasta finales de marzo si en para casa cuartos no ya habrá ocho que en teoría más o menos todos serán buenos o por lo menos ya tiene el interés de que es cuartos es que un negocio no puede funcionar cuando solo funciona tres meses marzo abril y mayo no puede ser y es lo que y Ben Richard fue a negociar con la UEFA para hacer este cambio dentro de la UEFA o sea, y ahí tendrías que ceder tú ceder parte tú claro y, y qué hicieron te acuerdas la famosa encerrona que se reunieron todos los clubes, se le hicieron una encerrona allí y salió Miguel Ángel Gil, como siempre, un español a criticar a Florentino Pérez. Esto es muy español, ya lo he dicho muchas veces. Sale un español a meterse con Florentino Pérez. Esto es un alemán, un señor del Borussia Dortmund, nunca levantaría la voz ser el primero en hablar para criticar al Bayern. ¿Me entiendes? Un español sí. Esto es alucinante. Sí, sí. Que lo diga el PSG, que lo diga el que la dice, no, que se moje Miguel Ángel Gil. Hasta para eso te prestas. Te utilizaron. Vale, porque no sé, ¿por qué no sale Ciferín? ¿Por qué no sale alguien de la UEFA? Le digo a Ciferín que Boban ha dimitido como vicepresidente de la UEFA. ¿Por qué? Porque Ciferín ahora, en plan dictador, sabes que ha eliminado de que tienes, no tienes solo derecho a, a, a estar en la UEFA de ocho años. No, 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 no. Ahora quiero que sea permanente. Claro, y con esto de la Superliga, como ha conseguido que muchos se unan a su favor, quiero seguir siempre, hasta que me muera. Sí, o sea, esa, es. esa es la democracia de la UEFA, hasta que me muera, ¿no? A ver, ¿quién, se, ¿Quién osa presentarse ahora mismo en contra de Ceferín? ¿Quién? Es Porque el, el enemigo, el opositor, es el Madrid y el Barcelona que, están, que, que no están luchando por entrar en el comité de la UEFA. Están diciendo, vamos a negociar, o cambiamos la Champions, o hacemos la Superliga. Claro, no tiene posición. El PSG está a tu favor, Miguel Ángel Gil está a tu favor, los ingleses no se mojan, pero dicen que por razones políticas de que quieren defender la Premier, claro, pues defendiendo lo suyo, no quieren que haya una Superliga. Porque le quita negocio a la... A la, a la a la Premier, ¿por qué? Ellos saben que la Premier rinde muy bien desde septiembre. Si hay una Superliga que funciona desde septiembre, me quita audiencia, lógico. Claro. ¿Eh? claro. ¿O no? Es, es así, pero... pero... Si no se si no defiende lo suyo. Claro, es, es así, ¿no? Y bueno, en el caso de los ingleses, pues bueno, puedes entender, oye, es nuestro claro. producto que vamos a defenderlo, pero eso, el Atlético de Madrid... Bueno, el PSG también se entiende, ¿no? Porque es amigo claro. de, de Ceferín, pero claro, equipos, es amigo. equipos de España, de Italia, de Alemania, pues no se entiende que sea el lado de, de la UEFA. Pero bueno, es lo que has dicho, ¿no? Es la, la democracia que hay mismo en Europa, que se creó con esa idea, ¿no? De libertad, de democracia y demás, y estamos viendo que, que no la tiene. Pero bueno. No la tienes. Pero bueno. ¿Y te, ¿Cómo que yo no tengo derecho a hacer un, o una liga, o sea, un torneo aparte o cambiarlo, cambiar el de dentro? Tú lo has dicho, dice Miguel Ángel Gil, cuidado, Laurentis, que es empresario del cine con su familia en el Nápoles dice que está con la Superliga. El Olympique de Masía está con la Superliga. El Olympique de León está con la Superliga. Claro. Cuidado, que no, sal, no pronuncian. Pero están a favor. Dice, ¿esto qué es? La Liga Francesa, ellos dicen, con todo mi respeto, es una porquería. Solo interesa porque está en PSG y está en MAP. La Liga Francesa no la ve nadie. Exactamente. Dicen, nosotros queremos una Superliga para que el Olympique de León y el Olympique de Marsella, digo que son los equipos que están ahí segundo o tercero, están ahí detrás, tengamos más audiencia en Europa. Porque con Francia, la Liga Francesa no le interesa a nadie. A nadie. Ese es el tema. Así claro. es, así es. Y claro, lo, lo que has dicho, ¿no? Que si, eh, la Liga Francesa, por poner ese ejemplo, si se les va Mbappé, como va, parece que se les va a ir, pierden claro. todo, todo el atractivo. Pero ahora que estamos con ese tema de Mbappé, que al final es lo que todo el mundo espera, yo te doy una, una duda porque el siglo llevo días pensando y cada vez veo que el madridismo va más en esa corriente y es que Rodrigo no termina de encajar en el Madrid o no termina de encajar como titular del Real Madrid, Brahim, sin embargo, cuando sale, aporta muchísimo. Ayer un golazo espectacular y siempre aporta mucho. Entonces, claro, en caso de venga Mbappé, si también se quiera por Davis, si hay, eh, lloró, usan muchos fichajes, hace falta una gran salida y a lo mejor esa salida podría ser la de Rodrigo, ¿no? El sartenazo, que se quede Brahim y Rodrigo fuera por mucho dinero. Claro, ese es el tema. Dice, no decimos que se vaya a ir nadie, pero efectivamente el Madrid... Eh... Eh, no dice, dice, si viene MAP, que todavía no está rematado, dice, sería lógico que se fuera un fichaje, porque es que a MAP hay que pagarlo. Es que es, es el jugador más caro de la historia. 